Good morning po. Uh, nandito na naman ako sa aking channel. At uh, salamat sa mga nanood ng aking mga video na nakaraan. And then, kaya ko po ginagawa itong video to para po makatulong at magkaroon ng tips po yung mga ibang kababayan natin na gusto pumunta ng Taiwan or sa ibang bansa. Um, mayroon po kasi viewers na mga nagtatanong eh kung magkano daw ang placement fee dito sa Taiwan. Uh, nung first timer po ako, 90, uh, 2009, gumastos po ako ng 130,000. Nag-agency po ako. Um, then, pagkatapos, after 3 years, uh, nag-direct hair po ako, gumastos pa rin po ako ng mga 30,000 po. Sariling gastos po. Pesos na po yun. Dahil, siyempre, yung mga naasikaso mga papers at saka yung dito sa Taiwan, merong inaasikaso, yung binabayaran ko rin po yun. And then, pagkatapos, um, itong nung last year, ano, gumasos ako ng mga, kasi last year, galing din ako dito, nag-break contract lang ako dahil nagkaroon ako ng problem sa, sa Pilipinas. And then, gusto ko rin magpalit ng amo, kaya nag-break contract ako, 7 months ako last year. Uh, bali, gumasos ako siguro na mga 80 or 90, mga ganun. Ganun ang nagastos ko. And then, this year, nung ano lang po ako umalis, nung June, gumasos din ako na mga 75 or 80, ganun. Um, bali, ano po, ang sweldo dito ay 17,000. Pagkatapos, may sinasabi silang day off na kulang-kulang na 500. Uh, 600, empty dollar po yun sa pera dito eh mayroon silang inaano, yung sinasabi nilang sa caretaker po yung sinasabi ko hindi factory ha kasi ang magkaiba po kasi ang sweldo ng ano pero ang minimum wage po talaga ay 17,000 pero may balita ko sa mga factory tumaas daw po ang sweldo uh, this year or this coming year na ano 2018 ang mga factory and then pagkatapos pero ang minimum po ay 17,000 NT dollar pero pa yung sinasabi nilang mga de, um, ano to overtime ang sinasabing overtime yung day of na li, every every weekends kasi di ba sa isang buwan merong 5 five sunday merong 4 sunday yun pag ano pag 5 Sundays plus yung almost 600 and the dollar it times mo sa 5 pag 4 lang ita times mo sa 4 yung almost 600 and the dollar hindi ko kasi tanda kung magkano eh ang pinaka ano niya exactong over overtime p and then pagkatapos um, doon naman sa agency p naman Bakit daw ganun kalaki? Kasi nag-agency ho ako. Pero merong mga agency ay na gumasos lang yung mga friends ko ng mga 40,000 mahigit yata. 40,000, 50,000 ganun. Pero yung napuntahan naman niyang amo ay napakadaming kasama sa bahay. E ako naman po, yung agency ko naman po, ang pinapipili naman po ko ng kung anong J.O. ang gusto ko. And pinili ko yung isa lang kasama sa bahay na kalimang J.O. na in sa akin ay mga tinanggihan ko ho eh kasi naman po marunong na ako mag -mandarin. kaya ganun pero kung hindi ka marunong mag -mandarin, hindi ka makakapamili wala kang choice dahil sa mga first timer at yung mga nagtatanong na mga ko pwede mag, ano, mag yung mga first timer na mga nag viewers sa aking video ko pwede daw yung galing sa Ibang bansa, direct, uh, anong tawag dito? Mag cross country, punta dito, dito mag-apply. Sa mga first timer po sa tingin ko, hindi ho pwede dahil kailangan nyo po mag-train na caretaker sa Pilipinas. Kaila, need po yun. Hindi po pwedeng ano. Siguro kung timer ka at meron kang uh, employer dito at marunong ka mag mandarin baka pwede po. Kasi balita ko pwede na po kasi mag-tourist dito yung mga Pilipino. And then, pagkatapos po, um, about po sa ano, meron din pong nababalita na pwede mag-apply sa POEA. 
Pero po, pag doon po kasi sa POEA, siyempre, sa dami na nag apply po, matatagal lang kayo. Kung kayo gusto nyo pong mabilisan, kasi pag Taiwan po, pag mabilisan at may JO po kayo, 3 weeks lang po, alis agad kayo kahit first timer kayo. Basta complete papers po kayo at walang problema. 3 weeks, sure na alis. And then, about sa placement fee, karaniwan po ay mga nagle-lending. Pero ako, sa, simulat sa Apple po, hindi po ako nag-lending. Dahil napakas bigat po sa bulsa mag-lending. Pag, uh, kung magkano yung inutang nyo, mas mataas pa sa inutang nyo yung interest po. Kaya yung iba dun umaangal. Eh ako po, hindi po ako nag-lending. Kaya yun. Um, and then, pagkatapos ano pa ba? May nagtanong na kung maganda daw dito sa Taiwan, work dito sa Taiwan. Uh, actually, uh, kasi galing ako ng Hong Kong, mas gusto ko ng Taiwan dahil mas may rest po. Binibigyan ng rest ang mga kasambahay dito. I mean, mga caretaker. Kapag natulog yung alaga nyo, tutulog din kayo. Hindi ho katulad sa Hong Kong, as in wala pong pahinga as in papatay na trabaho po sa Hong Kong. Sa Taiwan po ay hindi po mas lamang po yung rest kaysa work. Uh, yun lang po muna ho, kasi busy din ako kasi yung, yung mga gusto mag comment mag comment na lang sa baba and then re-reply ko and then kung ano sasugutin ko na lang po sa next video ko para po Kasi, ang hirap din mag-chat. Gawa nang, siyempre, mas maganda video at i-upload ko sa YouTube para mas marami nakakaalam para sa mga, mga nagsisearch na mga gusto mag-abroad. At least, meron sila kaalaman kung anong about dito pa kung Taiwan or kung paano ba ang mag-abroad. Sige po, thank you sa mga nag-review ng aking video and subscribe na rin po ng channel ko para sa mga gustong makakuha ng iba pang video na ia-upload ko. Salamat po. Bye!